Muhammad. Ra. Kutsa. Samba. Ninu ramana nan shakta unda. Aa bhatre na area ko chhi ma kuralan ko chhi nanne challenge chadu. Manu character word kisno ledu. Na smoking business ko wadu saakunda chesi. हैद्राबाद के पैदा दादा का वालन कुटना डू। वाड़ नीले पे याल नहीं, निन्न रमना लो। सांबा, नू वो यादगार वाड़ किस्तों लेते, नी मेरा विच्छो पड़ता डू, अंधे के चप्पन आलो, नू नातू चेतुल कल्पो, नी के सपोर्ट का वालो नी निस्तानो, मंचे समय इंचु जोड़ के चुवे, वाड़ नी फिनिश चेसे, जान � ओके बॉस, मैंने स्केच वेस्ट वाले लेबर्स तक, ना कुछ मिस्सा पोर्ट उन्हें चालू। ओके। येंट गुरु, आप अधरेन संपर्क की सांबा गड़ने तो कुमार की, मेरो फट्टू बढ़ते, हैं। नॉर्मल उसको रख बटंगा, पुलिस लोग पॉलिटिशियन्स हो, आप अधरे के फुल सपोर्ट। नैने का नका आप अधरे नहीं लेपेस दे, नन्नत वाणी पकड़ो तार, वो केट बकी, रेंडो पे चलो धमाल, वाले तेरा होटल यार इंटे, हैदराबाद सिटी के, हाहा, ये दाव दादा ये, किंग, दादा, रेवेन्यू ऑफिसर तीस को चाऊ, हम्म, नमस्कार, रे, दांते बरा, मेरे घर स्थान, हम्म, बोला, ने नवरो तुरंत सा, बीबी अंटे बॉम्ब बद रही है इनको पेरु बैड बॉय हाँ ये रहने चाहिए ना ये नेट ले तो बद रही है अलग है ए ऑफिसर ये तो कॉरपोरेशन लाइन ने बकिस चलो ये विषय यानि कोर्ट दाखा तीस कर रहा हूँ देने का ही है हाँ ए ये वो ये डब्बू तीस को ले सुपर नोट ले बेटा हाँ ए ले रो डब्बू तीस को डालने गोल्ड का वाला आ तिल्ला का वाला हाँ अड़को ये कहाँ लड़को इस तरह इस तरह लड़को नूब ये भी चिना पैदा वाला स्थान नहीं बिरिके मनो ए बुरी की न टेंशन लो पैटको नूब बुरी पुरी पुच्छ को वाले ना तिल्ले से नहीं भैया ओप को भैया ये कु पुण्य उठ दो ओप को भैया नहीं कुछ तो नफरत का रोपका भैया, हाँ, नहीं कालू पट कुटा रोपका भैया, रोपका भैया, हाँ, चुड़ कुंजल चिस्ता, चुड़, चुड़, वंदा कुंजल चिस्ता रोपका भैया, हाँ, रोपका भैया, रोपका भैया, रोपका बन भैया, रोपका बन रहा, रे, रोपका भैया, रोपका रा, रोपका रा, रोपका रा, रोपका रा लाइन चे दाबूत नी तो सलह नाब्रैने लेपेम दाबूत ना मीदे कन्नू बेचारा ढंटे, बड़ू पता कौन था? ए, इस समा, नहीं नहीं सपोर्ट चेस्टा रो, मनी दरम कली से, बाढ़ नहीं लेपेस्ट, रेप वाड़ मार्केट को स्टार्ट हो, अकड़ा, लेपेस्ट हो, ओके ना? नो वो ना ना सपोर्ट चेस्टा ढंटे, नहीं देरी के ना रेडी, डन, बात रे ये वाला ढूँगरू, दाव 
వేడుకురు ఆరికి ఒప్పుకుంటా ఈడికి ఒప్పుకుంటా వేడుకురు కారణం ఉంది ఆ నా కొడుకులు నన్ను పావుగా వాడుకోవాలనుకుంటున్నాడు దావుదిని భద్రయ్య లేపేస్తాడు భద్రయ్యని నేను లేపేస్తాను ఇక ఆ గుండాలిద్దరు అవుట్ అయితే హైదరాబాద్ కి నేనే కింగ్ చేతికి చిక్కినోళ్ళందని వేసేయండ్రా మన దగ్గరే సాంబాగా డబుల్ గేమ్ ఆడుతున్నా సార్ నేనే టెన్షన్ తో చేస్తున్నా నీ కూడా ఒకట లేదంటే షూట్ చేస్తాను షూట్ చేస్తావా ప్లీజ్ ప్లీజ్ గవర్నమెంట్ నీకు పిస్టల్ ఇచ్చింది కానీ షూట్ చేయడానికి ఆర్డర్స్ ఇవ్వలేదు పోరా గోటంగా వద్దునా కొడక ఎవరు ఏం 
మాట్లాడండి ఎవరు సొంతారు మీరందరూ ఇలా భయపడి తావడం వల్లే రౌడీల అక్రమాలు ఎక్కువైపోతున్నాయి చెప్పండి ధైర్యంగా చెప్పండి మీ అందరికీ రక్షణ కల్పించే బాధ్యత నాది రండి చూసుకురండి ఎవరి హత్య చేశారు ఎందుకు బొమ్మల్లా నిలుతున్నారు కమాన్ చెప్పండి నువ్వు చూసావా బాబు ఎవరు మర్యాదగా అడుగుతున్నాను ఎక్కడ భద్రయ్య తెలీదు ఎక్కడున్నాడు ఎక్కడున్నాడో చెప్పు నా ప్రాణం పోయినా చెప్పను ఆ భద్రయ్య ఎక్కడున్నాడు నా ప్రాణం పోయినా చెప్పను చెప్పు మామూళ్ళే కొడతావా నేను బక్కర అనుకున్నావా నా పేరు తెలుసా బీబీ అంటే బాంబ్ భద్రయ్య ఇంకో పేరు కూడా ఉంది బ్యాడ్ బాంబ్ ఇంకో సారి నా జోలికి వచ్చావంటే ఇదిగో బాంబ్ నువ్వు నీ స్టేషన్ క్లోజ్ ప్లాస్ట్ చేసి పారేస్తాను ప్లాస్ట్ మీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళంతా ముసిగేటి నిద్రపోతున్నారా ఇవాళ పేపర్ చదివారా సార్ చదివారా సార్ అది మీరు ఎందుకు చదువుతారు ఇలా హెడ్ లైన్స్ లో మీ గురించి చెండాలని రాశారే మీకు సిగ్గు సరం లేవా మీకెందుకు ఉంటాయి రేపులు జరుగుతున్నా రోడ్లో హత్యలు జరుగుతున్నా కరెక్ట్ గా నెలల జీతం వచ్చి మీ చేతుల్లో పడుతుంది రేపు ప్రజలకి జవాబు చెప్పేది ఎవరు మేము ప్రజాప్రతినిధులు ఈ పరిస్థితి ఇలాగే ఉంటే ప్రజలు మనల్ని లెక్క చేయరు మనం రేపు రోడ్లో వెళ్తుంటే చిన్నపిల్లలు కూడా ముఖం మీద ఉత్సపోస్తారు మన డిపార్ట్మెంట్ ఆఫీసర్స్ ఎంతో కష్టపడి భద్రయ్యగుండా అరెస్ట్ చేసి లాకప్లో వేసినప్పటికీ ఎస్కేప్ అవుతున్నారు సార్ ఎస్కేప్ అవుతారు ఎందుకు కారు ఇలాంటి మామ ఇలాంటి అల్లుడు ఒకే డిపార్ట్మెంట్ లో ఉంటే ఎస్కేప్ కాకుండా ఎలా ఉంటారు చూడండి మీ కాకమ్మ కథలన్నీ నాకు చెప్పదు As a home minister, I am telling you. That Badrai is going to be able to get the lock-up. The police department is going to be able to get it. It's my other. Okay, sir. Hello? Adra, I am going to get the lock-up. I am going to get the home minister. You are in the underground. Hey, Commissioner. అండర్గ్రౌండ్ లో ఉండటానికి నేను కొద్దిగా అనుకున్నావా నన్ను అరెస్ట్ చేస్తుంటే నువ్వు నోట్లో వేలు పెట్టుకుని చప్పరిస్తూ ఉంటావా నీతో చావచ్చి పడిందే నన్నేం చేయమంటావు ఇది హోమిని స్టార్టర్ అయ్యా ముందు హోమ్ మినిస్టర్ కి బాంబ్ పెట్టాలి అరెస్ట్ నీ భద్రయ్యనే అరెస్ట్ అంతటి మొగాలు మీ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్నా లేరు లేరు నువ్వు మర్యాదగా సరండ్రావు లేదంటే కుక్కను కొట్టినట్లు కొట్టి ఏంట్రా నన్ను కుక్కను కొట్టినట్టు కొడతావట్రా నువ్వు ఏ ఇన్స్పెక్టర్ ఏ 
ఏ ఇన్స్పెక్టర్ నా దగ్గర నువ్వు తోక జాడించావో వీటి బ్యాక్ మస్ అయిపోయినట్లే మీరు మస్ అయిపోతారు నీ తాటాకు తప్పులకు భయపడలేను హోమ్ మినిస్టర్ ఆర్డర్ ఇచ్చారు షూట్ అట్ సైన్ నువ్వు తప్పించుకోవాలని ప్రయత్నిస్తే ఇక్కడే కాల్చి పారేస్తాను అంటుంటే ఆపకుండా పోతావేరా లైసెన్స్ ఉందా ఉంది సార్ వాళ్ళని దిగమాను సార్ డెలివరీ కేసు అర్జెంట్ గా హాస్పిటల్ తీసుకెళ్లాలి సార్ రే నేను అర్జెంట్ గా స్టేషన్ వెళ్ళాలి బే వాళ్ళని దిగమాను ఇన్స్పెక్టర్ గారు పురుడు తొబ్బులతో గెలగలాడుతుంది దయం చూడండి బాబు ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్ళాలి నేను నీతో మాట్లాడటం లేదు వాడితో మాట్లాడుతున్నాను దిగమను బే నేను కాదు నా కొడక నాకు ఎదురు చెప్తారా మనం దింపా తాగుతూ కొడ చేస్తున్నారా నేను తాగితే నీ బాబు సుమ్మానం పోయిందరా నేను ఎవరు అనుకున్నారా ఈ ఆటో డ్రైవర్లు అంతా నాకు ఏంటి ఎందుకోసం సైక్ చేస్తున్నారు మాకు న్యాయం కావాలి ఇన్స్పెక్టర్ కుమార్ ఇన్స్పెక్టర్ కుమార్ ఇన్స్పెక్టర్ కుమార్ ఇన్స్పెక్టర్ కుమార్ ఇన్స్పెక్టర్ కుమార్ అందరూ ఎవరు ఒక్కరు మాట్లాడండి నేను ఎవరిలా మాట్లాడం మా లీడర్ వస్తాడు ఆయన మాట్లాడతాడు ఎవరు మీ లీడర్ అందరూ తీసుకువెళ్తున్న చట్టం తన చేతిలో ఉందన్న కొవ్వుతో ఈ ఆటో డ్రైవర్ ని కొట్టి ఆవిడ నడి వీధిలో ప్రసవించేట్టు చేశాడు ఇన్స్పెక్టర్ న్యాయం అనేది దేశంలో ప్రజలందరికీ ఒకటి యువర్ పబ్లిక్ సర్వెంట్స్ బియర్ ఆల్సో పబ్లిక్ సర్వెంట్స్ యూ సెవ్ ద పబ్లిక్ బి ఆల్సో సెవ్ ద పబ్లిక్ బట్ యూ హ్యావ్ ఫర్గాట్ ఆన్ ద వోత్ యూ హ్యావ్ టేకన్ ప్రజల రక్షణ కోసం మానవ సేవే మాధవ సేవ అని భావించి చట్టాన్ని అతిక్రమించకుండా విధేయుడుగా ఉండి కర్తవ్య నిర్వహిస్తానని ఆత్మసాక్షిగా ప్రమాణం చేసి అధికారం చేతికి రాగానే అమానుషంగా అక్రమాలు చేయడం ఏం న్యాయం మాకు మీకు ఈ కాకి డ్రెస్ ఇచ్చింది ఎందుకు ప్రజా సేవకి సంకేతం ఈ కాకి అందుకు యూ షుడ్ నో యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ద పబ్లిక్ ఫీలింగ్స్ అండ్ నీడ్స్ దెన్ ఓన్లీ కెన్ బికమ్ గుడ్ పోలీస్ ఆఫీసర్ మైండ్ దట్ నువ్వెవరా ఇవన్నీ చెప్పడానికి పోలీస్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏమిటో నాకు తెలుసు షడప్ ఏం తెలుసండి మీకు ఇతని మీద ఇదే ఫస్ట్ కంప్లైంట్ రోజుకు కంప్లైంట్ వస్తుంది ఇప్పుడే ఇతన్ని సస్పెండ్ చేసి డిపార్ట్మెంటల్ ఎంక్వైరీ తెలిపించి యాక్షన్ తీసుకోండి సార్ అది దిస్ ఈస్ మై ఆర్డర్ చూడండి మిస్టర్ అన్న ఇకపైన ఇలాంటి అన్యాయాలు జరగకుండా నేను చూసుకుంటాను దయించి మీ స్ట్రైక్ విరమించుకోండి మీ మాటకు విలువించి ఈ స్ట్రైక్ విరమించుకుంటాను థ్యాంక్ యూ సార్ నమస్కారం
ಅಂತರ ಜಪು ಬಿಟ್ಟಲ್ ಮನ್ನೆ ಗದರ ಈ ಮಸ್ತಿ ಮೇ ಜಬರ್ದಸ್ತಿ ಸವಾಲ್ ಚೈರ ಮಂಚಿಕ ಪ್ರಾಣಂ ಇಚ್ಛೆ ಸಂಲೇ ಮೇಮು ಅನ್ಯಾಯಾನ್ನೆಪ್ಪುಡು ಮೇಮೇ ಎದಿರಿಸ್ತಾಮು ಶ್ರಮ ಪಡತಂ ಮೇಂ ಅವಮಲ್ಲ ತಿರುಗುತು ಉಂಟಂ ಸೆಕ್ರಲ್ಲ ಕಲ್ಲಿಲ ಉನ್ನಮು ಸೇವಲಕು ಕಾಡಿನಿ ತೋಲಿತೆ ಬೇಪಿಕರು ಸೋರುಲು ಕಾರುನು ರೇತುನು ಕೊಡ್ತಮು ಮೇಮು ಕಾರ್ಮಿಕ ರಾಜ್ಯಪು ಬಿಟ್ಟಲ್ ಮನ್ನೇ ಕದರ ಈ ಪತ್ತಿ ಮೇ ಜಬರ್ದಸ್ತಿ ಸವಲ್ ಚೈರ ಎಂತ 
Without my permission, photos these are not to go. It is simple punishment. Mm. Out. Only one question, sir. Hey. Why did you come here? Sir, you said, sir, I am going to take my papers and take go. Sir, sir, I am going to take care of you. Sir, you have to take care of your publicity. Sir, take care of your publicity. Out. Only one question, sir. Please, sir. Only one question. Sir, you have to take care of your publicity. Sir, take care of your publicity.
ముందు నిన్ను బ్లాక్ చేసి పారేస్తాను నీకు ఎందుకింత టెన్షన్ పడ్రయ్య నేను ఇప్పుడేగా ఫారెన్ టూర్ ఫినిష్ చేసుకుని మన ఊరు వచ్చాను నీకు ఎలాంటి ట్రబులు రాకుండా నేను చూసుకుంటాగా నువ్వు ధైర్యంగా ఉండు నీ మాటలు నమ్మమంటావు నన్ను నిస్సందేహంగా నే ఉన్నది నీ కోసమేగా ప్రసాద్ గారు సార్ మీరేగా హోమ్ మినిస్టర్ అవును ఈ లా అండ్ ఆర్డర్ మీ కంట్రోల్ లో ఉన్నప్పటికీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ మీద మీ కంట్రోల్ లేకుండా పోయింది ఎక్కడ చూసినా రౌడీజం 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 ఈ రౌడీలు అట్టాహాసం చేస్తూ విరవెగుతున్నారు మీరేదో నాకు సపోర్ట్ గా ఉంటారని మీకు హోమ్ మినిస్టర్ పోస్ట్ ఇస్తే ప్రజల ముందు నేను తలెత్తుకు లేకుండా చేశారు కదండి ఈ పేపర్ వాళ్ళు అడిగే ప్రశ్నలకి జవాబు ఇవ్వలేక చూస్తున్నాను కదండి మీరు ఎందుకు అలా రంకలు వేస్తున్నారో నాకు తెలుసు ఆ బాంబు బద్దలై వచ్చి మిమ్మల్ని హడలు కొట్టి ఉంటాడు చూడండి సార్ ఈ రౌడీలు విరవేయటానికి మీరే ఒక విధంగా కారణం మీ రాజకీయ చరిత్రలోని ముందు పేజీలు మళ్లీ ఒకసారి చదవండి ఈ రౌడీలను తయారు చేసింది మీరే వాళ్ల సపోర్ట్తో వాళ్ల పెట్టుబడులతో మీరు ఈ సీఎం పదవిని సంపాదించగలిగారు ఆనాడు మీకు రౌడీలు అవసరమయ్యారు ఇప్పుడు ఏరు దాటాక తెప్పతగలేశారన్నట్టు మీ సీటు పదిలమయ్యాక రౌడీలు రౌడీలంటూ రంకలేస్తున్నారు నేనేదో నా పదవికి ద్రోహం చేసినట్టు నన్నే దబాయిస్తున్నారు ఊరికి దెప్పకండి రాజకీయాల్లో నిలదొక్కుకోవాలంటే ఈ రౌడీల సపోర్ట్ మనకి ఎంత ముఖ్యం అనే పాయింట్ మీకు తెలుసు ఇప్పుడు నేను చీఫ్ మినిస్టర్ మీరు హోమ్ మినిస్టర్ మన రాష్ట్ర ప్రజల యోగక్షేమాలే మనందరికీ ముఖ్యం దానికి ఏం కావాలో చేయండి ఈ కమిషనర్ ని అధికారులని నమ్ముకుని నేను దీనికి పూనుకోలేను సార్ డిపార్ట్మెంట్ లో వెంటనే ముఖ్యమైన మార్పులు చేయాలి ఈ రౌడీ నాయకుల పునాదులు కదిలించడానికి మనకి ఒకే ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు అతనికి స్పెషల్ పవర్స్ ఇవ్వడానికి మీరు పర్మిషన్ ఇస్తే ఈ రౌడీలందరినీ పది రోజుల్లో ఏరి పారేయచ్చు చూడండి మీకేం పవర్ పర్మిషన్ కావాలో అవన్నీ నేను ఇస్తాను ముందు ఈ గూండాల్ని రౌడీల్ని లేపేయండి ఎక్స్క్యూజ్ మీ వన్ మినిట్ మీరు డ్రామా స్టిల్స్ కూడా తీస్తారా ఏం లేదు ఈ ఫోటో చూసి అడిగానండి ఈయన ఆటో డ్రైవర్ అయినా పోలీస్ డ్రెస్ లో పెద్ద హీరోలా ఉన్నారు కొంచెం రాష్నెస్ ఎక్కువ ఏ నాటకంలో ఈ స్టిల్ తీసారు ఈయన ఆటో డ్రైవరా ఏమంటారా అంటున్నారు ఈయన నిజమైన ఇన్స్పెక్టర్ అమ్మా ఈయన పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ నన్ను పోలీస్ చేయడానికి ప్రయత్నించొద్దు ఈయన ఆటో డ్రైవర్ నాకు బాగా తెలిసిన మనిషి మేడం ఈయన ఎక్కడన్నా కనిపిస్తే ఆటో డ్రైవర్ అని అగతాలు చేశారు ఈ ఇన్స్పెక్టర్ నరసింహ పేరు చెప్తే పెద్ద పెద్ద రౌడీలు అంతా గజగజ ఆడిపోతారు పోలీస్ స్టోరీ సినిమాలు వచ్చే అగ్గి లాంటి వారమ్మా ఇంట్లో ఉంటాడే మానొచ్చావా ఆంటీ జూనియర్ అండి వాడు స్కూల్ కి వెళ్ళాడు ఆంటీ మీకు ఒక సర్ప్రైజ్ చూపిస్తాను సర్ప్రైజ్ ఏమిటది ఆంటీ మీ అబ్బాయి డ్రామాలో వేషాలు వేస్తారు కదా ఏమిటి మా అబ్బాయి వేషాలు వేస్తాడు నువ్వు మరెవరినా చూసి మా వాడు అనుకునుంటావు అయ్యో ప్రామిస్ ఆంటీ నేను అబద్ధం ఆడతానా చూడండి మీ అబ్బాయి డ్రామాలో వేషాలు వేస్తారు కదా దాని స్టిల్ ఇది నేనేది మర్చిపోవాలనుకున్నాను అది జ్ఞాప్తం చేయడానికి తెచ్చావా నా కొడుకు నరసింహాన్ని ఇన్స్పెక్టర్ డ్రెస్ లో చూడడం నాకు ఇష్టం లేదు ఇష్టం లేదు ఇష్టం లేదు అన్నని ఆటో డ్రైవర్ ఇన్స్పెక్టర్ నరసింహ ఏమంటున్నారంటే నరసింహ వాడి పేరు వింటేనే చాలు రౌడీలందరూ గడగడా ఒడికేవాళ్ళు నరసింహ స్పీకింగ్ 
నరసింహ నీలాంటి గుండా నా కొడుకుల పొట్టల్ని చీల్చి పెరుగుల్ని బయటకు లాగి దండగా వేసుకునే ఉగ్ర నరసింహ నీ మగతనం చూపించడానికి ఆడపిల్లలు కావాలా నీకు ఏ మగతనంతో నువ్వు ఆడపిల్లల జీవితాల్ని పాడు చేస్తున్నావో ఆ శక్తిని కత్తిరించి పారేస్తారు నువ్వు లేవకూడదు నడవకూడదు చాలకూడదు ఏ ఆనందాన్ని చూడకూడదు ఇవాళ ఎక్కడ ఉంటారో రేపు ఇంకొకరు ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతాడు మిమ్మల్ని కాపాడడానికి ఎవరు ఉండరు ఎవరు ఉండరు ఈ ఎందరో ఆడపిల్లలు ఈ నీచుడి బలాత్కారానికి బలే ఆత్మహత్య చేసుకున్నాను ఈ రోజు మీ కూతురికి జరిగిన అవమానం ఇంకెప్పుడు ఏ ఆడదానికి జరగకూడదు వీడి మాటలకు బెదిరిపోకండి మీ డ్యూటీ మీరు చేయండి మీకు రక్షణ కల్పించే బాధ్యత నాది ఆఫీసర్ మీ ధైర్య సాహసాలను గవర్నమెంట్ మెచ్చుకుంది నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది రౌడీ నాయకుడు దావు దాదాని అరెస్ట్ చేసినందుకు మన హోమ్ మినిస్టర్ శ్రీ భుజంగరావు గారు ఎంతో సంతోషపడుతున్నారు అవును దావు దాదాని ఎంతో ధైర్యంతో పట్టుకున్నందుకు మన ప్రభుత్వం తరఫున పదివేల రూపాయల చెక్కు దాంతో పాటు ఈ పథకం ఇచ్చి సన్మానిస్తున్నాం అలాగే ఈ ప్రయత్నంలో సహకరించిన ప్రతి ఆఫీసర్కి తలా ఒక వెయ్యి రూపాయలు బహుమానంగా ఇవ్వమని మన ముఖ్యమంత్రి ధర్మరాజు గారు ఆదేశించారు మీ వంటి సిన్సియర్ హానెస్ట్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ మన డిపార్ట్మెంట్కి చాలా అవసరం కీప్ ఇట్ అప్ మిస్టర్ కుమార్ సార్ దావూద్ దాదా లాంటి మాఫియా కింగ్ అరెస్ట్ చేసినందుకు నేను అభినందన మీ ధైర్య సాహసాల గురించి కమిషనర్ చెప్పారు ఈ గౌరవానికి మీరు అర్హులు ఇదిగో పదివేల రూపాయలు చెక్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఇక ముందు కూడా ఇలాంటి ఆఫీసర్స్ కి మీరు కోఆపరేట్ చేస్తారని నేను నమ్ముతున్నాను ఇదిగో వెయ్యి రూపాయలు బహుమానం ఐఎం సారీ సార్ నేను ఈ కాకి యూనిఫామ్ వేసుకున్నది కర్తవ్య నిర్వహణకి నా కర్తవ్యానికి ప్రతిఫలంగా గవర్నమెంట్ జీతమిస్తోంది అది చాలు నాకు ఈ టిప్స్ అక్కర్లేదు ప్లీజ్ డోంట్ మిస్టేక్ మీ ఎవరో కష్టపడ్డం ఎవరో అనుభవించడం ఎవరికో పేరు పోలీసుల్లోనూ రాజకీయాలు పాలిటిక్స్ ఏ డిపార్ట్మెంట్ బాగుపడదు సిన్సియర్ ఆఫీసర్స్ కి నో వాల్యూ నో వాల్యూ చూడమ్మా నన్ను ఎవరు ఎంత అవమానపరిచినా నేను మాత్రం నా ఉద్యోగానికి ద్రోహం చేయను ద్రోహం చేయను ఏంట్రా గుడ్ల గుబ్బల చూస్తా పెట్టి తల చూ నాసుకో ఆ పసివాడు మీద గుర్తావేరా ఇంటికి రాగానే చిందులు దొక్కుతావు ఏం మాట్లాడతావో ఏం చేస్తావో ఏమీ అర్థం కాదు బాబు నాకే అర్థం కావడం లేదు నీకే అర్థం అవుతుంది అమ్మా బట్ వన్ థింగ్ నాకు నా డ్యూటీనే ముఖ్యం అంతే ఆ గొడవలని నాకు చెప్పకు నీ డ్యూటీ స్టేషన్ లోనే మర్చిపోయారా అని నీకు వెయ్యి సార్లు చెప్పాను వింటేగా నా మాట నువ్వు టెన్షన్ పడ్డవే కాక మా అందరికీ టెన్షన్ వచ్చేట చేస్తున్నారా నీతో మాట్లాడడానికి నాకు బుద్ధి లేదు తలుపు దగ్గర నుంచి బిక్కు బిక్కు అంటూ మొహం చూస్తున్నావేంటే వెళ్ళి లొంగి తీసుకురా నేను చెప్తుంటే కొండపల్లి బొమ్మల నుంచున్నావేంటే నీకే చెప్పేది వెళ్ళి లొంగి తీసుకురా 
అద్భుత్ అంటూ కేసలు పెడితే నాకు ధరగా ఉంటుంది ఎందుకు ఎందుకే దడా నేను పురాణ సింహాన్న కోపంతో మీ కళ్ళు కెంపుల్లా ఎర్రగా ఉంటే నేను నేను చూడలేకుండా ఉన్నాను ఏదోలా ఉంటుంది ఎలా ఉంటుందా నీకు కళ్ళు తిరిగి మైకి వచ్చినట్టుగా ఉంటుంది నీకేం రోగం వచ్చిందే రోగం కాదు నేను మూడు నెలల గర్భిణిని నువ్వు గర్భిణి కావాలని ఎవరు చెప్పారు నేనా ఇలాంటి శుభవార్త ముందే చెప్పచ్చుగా మీరు చెప్పనిస్తేగా వచ్చిన దగ్గర నుంచి టెన్షన్ 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 మీ డ్యూటీ చాలా సిన్సియర్ గా మీరు చేస్తున్నా మీ హయ్యర్ ఆఫీసర్స్ మెచ్చుకోకుండా మీ మీద ఎగురుతున్నారు మీరు ఆ కోపం ఇంట్లో నా మీద చూపిస్తున్నారు సారీ డియా నా పొజిషన్ అర్థం చేసుకో ప్లీజ్ కోఆపరేట్ విత్ మీ కోఆపరేట్ చేసినందుకే ఇది అమ్మా డాడీ వచ్చేసా డాడీ డాడీ ఎందుకు ఇంత లేటు అమ్మ ఎంత సేపటి నుంచి ఎదురు చూస్తుందో తెలుసా ఎందుకు ఎందుకా పోరే మీరందరూ కలిసి గుడికి వెళ్ళాలని పాప నీ కోసం ఎదురు చూస్తోంది నువ్వు కాస్త పెందరాడే రాకూడదట్రా ఒక మోడల్ కేసు వల్ల కొంచెం లేట్ అయింది తన ఒక్కతే గుడికి వెళ్ళొచ్చుగా ఈ కేసు ఎప్పుడు ఉండేవే కదరా ఇవాళ విజయదశమి కదా మన ఇద్దరం గుడికొస్తామని దేవుడికి మొక్కుకున్నానండి దేవుడు సెంటిమెంట్ తో కొట్టాలనుకుంటారు టైం అయింది మీరు బట్ట మార్చుకుని రండి హలో ఏంటి మాట మాట్లాడలేదా ఏరోప్లేన్ ఎక్కించి బెండ్ తీయండి మాట్లాడే వరకు వదిలిపెట్టదా లోఫన్ నా కొడుకుని ఇదే అలవాటైందా నా కొడుకులకి వాడు మాట్లాడే తినాలి ఓకే ఏ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కి భయపడద్దు నేనున్నాను ఇలా మీరు ఆలస్యం చేస్తే మనం వెళ్లేసరికి గుడి కాస్త మూసేస్తారు త్వరగా తేవాలండి నీ టెన్షన్ ఒకటి ప్రసాదరావు గారా నమస్కారం నమస్కారం రండి లీలా కాఫీ బట్టర్ వద్దమ్మా ఏ వద్దాం నుంచున్నారంటే కూర్చోండి సార్ నో నర్సింహ కూర్చొని మాట్లాడటానికి టైం లేదు నీతో అర్జెంటు గా ఒక విషయం మాట్లాడాలని వచ్చాను చెప్పండి సార్ కాదు మన కార్లో వెళ్దాం దారిలో అంతా చెప్తాను ఓకే లీలా గవర్నమెంట్ వర్క్ ఇస్ గాడ్స్ వర్క్ నర్సింహ సార్ ఇప్పుడు నేను చెప్పే విషయం టాప్ సీక్రెట్ ఇది మనిద్ర మధ్య ఉండాలి చెప్పండి సార్ సీఎం గారి కోసం చేసిన సెక్యూరిటీ అరేంజ్మెంట్స్ మీద నాకు నమ్మకం లేదు ఆయన ప్రాణానికి ఎప్పుడు ఏ ఆపద వస్తుందో చెప్పలేము సార్ వాతావరణం కూడా ఆ విధంగానే ఉంది సీఎం ని చంపడానికి ఒక కుట్ర జరుగుతుంది కానీ ఇందులో ఎవరి హస్తం ఉందనేది తెలియడం లేదు అంటే మీ రాజకీయ చదరంగంలో మాకు అన్యం పుణ్య ఎరుగుని సీఎం బలవుతున్నారా అవును ఈ టైంలో మీలాంటి సిన్సియర్ అధికారి ఆయనకి సెక్యూరిటీగా ఉండటం మంచిదనుకుంటున్నాను మీ సిన్సియారిటీ మీద నాకు పూర్తి నమ్మకం ఉంది బట్ వన్ థింగ్ ఈ విషయం హోమ్ మినిస్టర్ భుజంగరావు కానీ పోలీస్ కమిషనర్ కానీ ఏమాత్రం తెలియకు అర్థమైంది నేను మిమ్మల్ని సీఎం దగ్గరికి తీసుకెళ్తాను ఆయన మిమ్మల్ని ఒకసారి చూడాలన్నా చూడు మిస్టర్ నరసింహ సార్ నేను ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్పాలంటే ఈ సెక్యూరిటీ మీద నాకు నమ్మకం లేదు ప్రాణభయం అంతకంటే లేదు కానీ నా ఆత్మీయుడైన ఎమ్మెల్యే ప్రసాద్ గారు ఉన్నారే ఈయన నా క్షేమం గురించి వర్రీ అవుతున్నారు చూడు నరసింహ జీవితం అనేది శాశ్వతం కాదు ఏదో ఒక రోజు అందరూ పోవలసిందే కానీ నా మాట వింటలేదే ఆయన అందుకనే నిన్ను ఒకసారి తీసుకురామని ప్రసాదరావు గారితో చెప్పి నీకు డైరెక్ట్ గా అపాయింట్మెంట్ ఇస్తున్నాను సార్ అలాంటి సందర్భం వస్తే నా ప్రాణం ఇచ్చేనా మీ ప్రాణం కాపాడతాను సార్ 
గుడ్ కేప్ ఇట్ అప్ విష్ యూ గుడ్ లైఫ్ సీఎం అయినంత మాత్రాన ఆనవాయితీని అతిక్రమించి వాళ్ళ ఇష్ట ప్రకారం సెక్యూరిటీ ఏర్పాటు చేసుకుంటే మేమెందుకు మా డిపార్ట్మెంట్ ఎందుకు మీరెందుకు మీ హోమ్ మినిస్ట్రీ ఎందుకు ఏంటయ్యా ఇంకా చుక్కే వేయలేదు అప్పుడే కిక్క కిక్ కాదయ్యా కడుపు మండుతోంది ఎందుకు ఆ సీఎం ధనరాజు మా ఇద్దరిని తోసిరాదన్నాడు అందుకు ఆ సీఎం చచ్చాక నేను సీఎం కావాలనుకున్నాను అయిపో అవ్వాలంటే ఆ సీఎం ను వెంటనే చంపేసి ఆ సీట్ లో నేను కూర్చోవాలి కూర్చో చూడు భద్రయ్య వచ్చే వారం సీఎం గారి బర్త్డే ఫంక్షన్ ఏర్పాటు చేశాను నేనొచ్చి హారతి ఇవ్వాలా లేక చేతికి బొకే ఇవ్వాలి కాదయ్యా ఆ ఫంక్షన్ లో నువ్వు సీఎం ని చంపాలి నువ్వు పని చేయడానికి నీకు ఎన్ని లక్షలు కావాలి చుత్తేరికి నేను మామూళ్లకి పోతే డైలీ సంపాదిస్తాను లక్ష ఒక్క గంటలో ఖర్చు చేస్తాను అదే లక్ష చూడు హోము నువ్వు సీఎం అయిపోయాక గవర్నమెంట్ పేపర్ లో గవర్నమెంట్ సీలు వేసి పోలీసు వాళ్ళు నన్ను అరెస్ట్ చెయ్యరు అని అగ్రిమెంట్ రాసివ్వు చాలు ఆ ధర్మరాజుని నే లేపేస్తాను ఒప్పుకుంటావా అంతే కదా నేను సీఎం అయ్యాక ఖచ్చితంగా అలాగే చేస్తాను మిస్టర్ నరసింహ సార్ సెక్యూరిటీ అన్న పేరుతో ఇతరుల మనసు మనం నొప్పించకూడదు జనో సార్ దిస్ ఇస్ పాత హౌస్ ఎక్కువ వాళ్ళు నాకు గ్రీటింగ్స్ ఎలా చెప్తారు ఆయన చేస్తున్నది కరెక్ట్ నరసింహ మీ సెక్యూరిటీ గురించి చాలా ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుంటున్నారు సార్ రండి సార్ సోదర సోదరీమణులకు పార్టీ కార్యకర్తలకు నమస్కారం ఈ రోజు మన ముఖ్యమంత్రి గారి జన్మదిన మహోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నాం ముఖ్యమంత్రి గారు సభని ఉద్దేశించి రెండు మాటలు మాట్లాడాలని వారిని కోరుకుంటున్నాను అందరికీ నమస్కారం నాకు ఆత్మీయులైన స్నేహితులకు పార్టీ కార్యకర్తలకు నా శ్రేయోభిలాషులకు ధన్యవాదాలు నాకు ఈ జన్మదినోత్సవాలు ఈ ఆడంబరాలు ఇవేవి మనసుకు సంతోషం కలిగించవు ఇవన్నీ షీర్ నేషనల్ వేస్ట్ అని నేను చెప్పాను కానీ చంద్రబాబు గారు నా బర్త్డే ఫంక్షన్ జరిపే తీరాలని పట్టుపట్టడం వల్ల ఆయన మనసు నొప్పించకూడదని నేను దీనికి ఒప్పుకున్నాను మీ అందరి ప్రేమాభిమానాలకు నేను ఎంతో రుణపడి ఉన్నాను జై హింద్ ఏం చేస్తున్నారు 
నాకు ఎందుకు డౌట్ గా వస్తాను నేను కేక్ చెక్ చేయాలి సార్ ప్లీజ్ సార్ గో బ్యాక్ సార్ గో బ్యాక్ నర్సింహ ఐ డిస్ టు మచ్ ఇదే బాగాలే ఐ డోంట్ లైక్ దిస్ సార్ నేను కేక్ చెక్ చేయాలి సార్ ప్రసాద్ వాట్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్ వాట్ ఇస్ దేర్ చెప్పండి సార్ ఓని అతను టెస్ట్ చేయని ఉంటా ప్లీజ్ సమావేశం ఎందుకు ఏర్పాటు చేశారో మీ అందరికీ తెలుసు నా జన్మదినోత్సవం రోజు నా పైనే హత్యా ప్రయత్నం జరిగింది ముఖ్యమంత్రి పదం అంటే అందరూ ఆశపడడం సహజం కావచ్చు కానీ దానికి ఇంత నీచారికి దిగజారిపోతారు అంటే ఐ వెరీ సారీ టు సే దిస్ మీ నాయకత్వం మీద మాకు నమ్మకం లేదండి అంటే నేనే సంతోషంగా ఈ పదవికి రాజీనామా చేసి ఉండేవాడిని అది మానేసి మిత్రుల్లా వెంట తిరుగుతూ నవ్వుతూ నవ్వుతూ నన్ను బెందు పోటు పొడిచారు నా మనసుని బాగా గాయపరిచారు అందుకే స్వచ్ఛందంగా నేను ఈ పదవికి రాజీనామా చేస్తున్నాను అంతేకాదు నా రాజీనామా పత్రాన్ని గవర్నర్ గారికి కూడా అందజేశాను అలా అయితే మీ రాజకీయ వారసుడు ఎవరు చెప్తాను మీ అందరి అభిమానం పొంది రాజకీయాల్లో ఎంతో అనుభవం సంపాదించి రాజకీయ దురంధరుడు అని పిలువబడే మన హోమ్ మినిస్టర్ భుజంగరావు నూతన ముఖ్యమంత్రికి మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఒక చిన్న మనవి చేసుకుంటున్నాడు ఇప్పుడు మీ హోమ్ మినిస్టర్ పదవి ఖాళీ అయినందువల్ల ఆ పదవిని మన ఎమ్మెల్యే ప్రసాదరావు గారికి ఇప్పించాలని కోరుకుంటున్నాను నాకే పదవి వద్దు సార్ వద్దు ఏ ఏమిటి ప్రసాద్ గారు ఒప్పుకోండి నా కేబినెట్ లో మీరు హోమ్ మినిస్టర్ గా ఉంటే నాకు సంతోషంగా ఉంటుంది ఓకే థ్యాంక్ యూ హోమ్ మినిస్టర్ ప్రసాద్ రావు గారికి హోమ్ మినిస్టర్ ప్రసాద్ రావు గారికి హోమ్ మినిస్టర్ ప్రసాద్ రావు గారికి మీతో కొంచెం పర్సనల్ గా మాట్లాడాలి క్షమించండి మీరందరూ కూర్చోండి నేను ఇప్పుడే వస్తారు కూర్చోండి చెప్తాను సార్ సార్ మీ మీద హత్యా ప్రయత్నం చేసిన వాళ్ళని కనిపెట్టాను మీరు పర్మిషన్ ఇస్తే నాకు తెలుసయ్యా ఆ భుజంగరావు కమిషనరు అవునయ్యా అదంతా మంచి నీకు తెలియ ఈ కుళ్ళు రాజకీయం లెట్ అస్ ఫర్గెట్ ఇట్ మిస్టర్ నర్సింహ చూడు నీ ప్రాణాలుండి నా ప్రాణాన్ని రక్షించినందుకు నీకు నేను కృతజ్ఞుడిగా ఉంటాను నా మనసులో నీకు స్థానం ఉంటుంది కానీ ఇవాటితో నీకు నాకు రుణం తీరిపోయింది ఏమంటున్నారు సార్ నా సీఎం పదవికి నేను రాజీనామా చేశాను సార్ ఎవరిని అడిగి రాజీనామా చేశారు నా స్వయం నిర్ణయం ఇట్స్ మై ఓన్ పర్సనల్ డెసిషన్ పర్సనల్ డెసిషన్ సార్ ours is a democratic country government by the people for the people of the people ane desham mandi sir janam meeku pavithramaina vote si ee cm ane padavu nicharu you are a public property meeku personal decision teeskune right let sir meeku matrame kaadu public enukunna ye rajakeena ayakulaina public decision ke kattabadi undali so you can't take a personal decision and give resignation sir prajala ki mee laanti nijayithi gala mukhyamantri kaaval sir they need a simple strong administrator like you sir sir మీ స్వార్థ రాజకీయాలకి ప్రజల్ని బలి తీసుకోవద్దు రాజీనామా వాపస్ తీసుకోవచ్చు ప్లీజ్ డోంట్ గెట్ ఎక్సైటెడ్ మిస్టర్ నర్సింహ మీ బాధ నేను అర్థం చేసుకోగలను నిబ్బరంగా ఉండండి ఇక మన రాష్ట్రానికి నూతన ముఖ్యమంత్రి భుజంగరావు సార్ సార్ మిస్టర్ భుజంగరావా వాడు ఒక రౌడీ హంతకుడు నో సార్ నేను దీనికి ఒప్పుకోను వెంట తినే కుక్కర్ ఈ సుభాషణ మీద కూర్చోబెట్టకండి సార్ ప్లీజ్ సార్ ప్లీజ్ ప్లీజ్ కూల్ డౌన్ నర్సింహ కూల్ డౌన్ కుక్క మనల్ని కరిచింది కదా అని మనం కుక్కని కరవడం మూర్ఖత్వం ఎవరు మిత్రుల్లో నటిస్తూ మోసం చేసి ఈ పదవి కోసం ప్రయత్నించారో వాళ్ళు ఈ కుర్చీ అమర సింహాసనం కాదు అంపశయ్య అనే విషయం తెలుసుకోవాలి అందరికీ ముఖ్యమంత్రి కావాలనే ఆశ ఉంటుంది కానీ ఆ పదవిలో ఎన్ని బాధలు ఉన్నాయి అనేది స్వయంగా అనుభవించే తెలుసుకోవాలి చూడు నేను పార్టీ ప్రెసిడెంట్ గా ఉంటూ ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకి రాష్ట్రానికి సేవ చేయాలనుకున్నాను 
అందుకే ఈ ముఖ్యమంత్రి పదవి నేను రాజీనామా చేశాను నేను పెడుతున్నాను మీకు మెసేజ్ వచ్చింది నరసింహ నన్నే ఛాలెంజ్ చేశాడు చూశారా వాడి పొగరు వల్ల మా డిపార్ట్మెంట్ లో నేను తలెత్తుకోలేకుండా ఉన్నాను అంతేకాదు మావయ్య ఎస్ఐలందరికీ సపోర్ట్ ఇస్తూ రెచ్చగొడుతున్నాడని ఆయనతో చెప్పు మావయ్య వాడిని ఇలాగే వదిలేస్తే రేపు మన పదవులకే ఎస్సర్ పెడతాడు ఏ క్షణంలో ఎవడ కొంప మునుగుతుందో ఆ దేవుడికి తెలుసు కూర్చో ఈ పేజర్లో బాంబు పెడితే ఈ పేజర్లో ఏంటయ్యా ఈ పేజర్లో బాంబు పెడతాను ఇక్కడ నుంచి మనం వాడికి మెసేజ్ ఇవ్వగానే అక్కడ పట్టాడు వెరీ గుడ్ ఐడియా కానీ ఈ పేజర్ వాడికి పంపడం ఎలా ఐడియా ఇస్తాను మీ డిపార్ట్మెంట్ లో ఎస్ఐలకి కొత్తగా పేజర్ అలాట్ చేసి మీరు ఈ పేజర్ ని వాడికి ఇస్తారు దీని నంబర్ తర్వాత అలాట్ చేస్తామని వాడితో చెప్తాను వాడు ఆ పేజర్ ని ఇంటికి తీసుకెళ్లాక ఫోన్ ద్వారా వాడికి నంబర్ చెప్తాం వాడెంతో సంతోషపడతాడు మనం వాడికి మెసేజ్ ఇస్తాం అది పీ పీ అంటూ మోగుతుంది వాడు డెత్ మెసేజ్ చూడ్డానికి ఆ పేజ్ ని ఆన్ చేయగానే వాడు ఒక్కడే కాదు వాడు ఫ్యామిలీ కాదు నువ్వు వాడుకోవడానికి తెచ్చా మొద్దు ఒక ఇన్స్పెక్టర్ పెళ్ళనం ఏమంటే పేజర్ అంటే ఏమిటో తెలియదు కదే పేజర్ అంటే దీని నెంబర్ కి ఫోన్ చేసి మ్యాటర్ చెప్తే మనకి ఇది మెసేజ్ ఇస్తుంది ఇది మా డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు అందరు ఆఫీసర్లకి ఇచ్చారు ఓహో మీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఇచ్చారా సరిపోయింది మినిస్టర్ ఫోన్ వచ్చింది వైర్లెస్ మెసేజ్ వచ్చింది అక్కడ అల్లర్లు ఇక్కడ అల్లర్లు అంటూ ఒక్క నిమిషం ఇంట్లో ఉండరు ఇక ఈ పేజర్ వచ్చింది అంటే ఇక పైన మీరు ఇంటికే రారనుకుంటాను అవునా అలా జరగదు ఇది ఉండడం వల్ల నీకే మంచిది నీకు సడన్ గా మూడు నీకు సడన్ గా మూడు వస్తే దీ నెంబర్ కి ఫోన్ చేసి డార్లింగ్ కమ్ ఇమీడియట్లీ మెసేజ్ ఇస్తే నేను ఎక్కడున్నా నీ ఓల్డ్ హో వాళ్తాను వస్తారు కథలు చెప్పకండి మీ సంగతి నాకు తెలీదా ఆ రోజు అందరం కలిసి గుడి కెడదామని మినిస్టర్ రా గారు వెళ్ళిపోయారు మీరు లీవ్ పెడతారా వెంట్రా వెనక్కి రా నా బంగారు కొండ కదు అక్కడ అమ్మ కూర్చుంటుంది వెనక్కి రారా నేను రాను త్వరగా వస్తావా నేను వెళ్ళండి ఇవాళ మీరు నన్ను బయటికి తీసుకెళ్తానని ప్రామిస్ చేశారు స్టేషన్ నుంచి మీకు ఫోన్ వచ్చినా సరే ఇంకెలాంటి కారణమైనా సరే మీరు నన్ను వదిలిపెట్టి వెళ్ళకూడదు ప్లీజ్ అలాగే హలో ఫోర్ జీరో నైన్ డబల్ సిక్స్ టూ ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ లీల పేజర్ నెంబర్ వచ్చేసింది నైన్ సిక్స్ వన్ టూ ఫోర్ జీరో నైన్ డబల్ సిక్స్ టూ జ్ఞాపకం ఉంచుకో వెళదామా వన్ సెకండ్ హలో రంగయ్య నేను నరసింహ నేను బయటకు వెళ్తున్నాను నాకు పేజర్ నెంబర్ వచ్చింది స్టేషన్ కి ఏదైనా అర్జెంట్ మెసేజ్ వస్తే నాకు పేజర్ మెసేజ్ ఇవ్వు నేను వచ్చేస్తాను నా పేజర్ నెంబర్ నైన్ సిక్స్ వన్ టూ రాసుకో నైన్ సిక్స్ వన్ టూ ఫోర్ జీరో నైన్ డబల్ సిక్స్ టూ ఫోర్ జీరో నైన్ డబల్ సిక్స్ టూ ఓకే కరెక్ట్ ఓకే 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 లీలా వెళ్దాం 
మనశ్శాంతి ఉండదు నేను మిమ్మల్ని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతున్నాను నా కన్న బిడ్డని సంపరిస్తారండి నా కొడుకు చావకూడదు నా కొడుకు నా కొడుకు చావకూడదు నా కొడుకు బతికుండాలి మీరు బతికుండాలి మీరు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉంటే మిమ్మల్ని చంపేస్తారు అందుకే నిన్ను అన్యాయంగా చప్పిన వాళ్ళందరూ నీ బలి తీసుకున్న తర్వాతే నేను ఈ యూనిఫామ్ తీస్తాను ఇంకెప్పుడు పోలీస్ యూనిఫామ్ వేసుకోరు వేసుకోరు క్షణ తాన క్షణగీతి నీ జీవితాన కర్తవ్యమే నీ ప్రాణము కాపాడుటే నీ చేయము విషమైన దారుణం జరిగిందని నాకు తెలియదు మీ అబ్బాయి ఎంత గొప్ప వ్యక్తి అని కూడా నేను తెలుసుకోలేదు క్షమించుందా అండి
ಯಾರಿ ಪರುವೆ ನಿಗಿಸೆ ಮನಸೆ ತಿಳಿಸೆ ಮಗುವ ತಗದು ಮದನು ವಿಹಸ್ತ್ರ ಮನಕು ಬಡದು ಮಂಚಂ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಪ್ಪನಂಗ ವಚ್ಚನ ನಿಲಿಂಗ ಬದ್ದು ಲೋಕಲಿ ಕಮ್ಮ ಕೊಕ್ಕು ನನ್ನು ಕೋಮಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಮೇ ಜಲಾಕ್ಷಾಪ್ರಮಣವಾಜೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುಡು ಕರೆಕ್ಟಗಾ ಎನಿಮಿದಿ ಗಂಟಲಕಿ ಇಂಕೋ ಮುಪ್ಪಾವು ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಉಂದಿ ನೇನು ಚೆಪ್ಪಿರುಟ್ಟು ಚೇಸ್ತೇ ನೀಕೆ ಟ್ಷೇಮು ಹಲೋ ನೇನು ಕಾವರಾದುನಿ ನೀಕು ಲಕ್ಷರು ಪಲಿಸ್ತಾನು ಅಜ್ಜಂಟುಗಾ ವಕನ್ ಲೇಪೆ ಅಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹಿಂಹಿಂಹಿಂಹಿಂಹಿಂಹಿಂಹಿಂಹಿಂಹಿಂಹಿಂಹಿಂಹಿಂಹಿಂಹಿಂಹಿಂ
Don't sympathize me. Adi kada ya? Ira chodandi. Yenduk maawan mere la manasinga himse bade tunaro. Ho pade kama. Maalanti mantra la dikaro. Aapra la idhen. Janam manusumarite. Yeh chhano lo ina mamle dimpes par. Kani ina chhoo ha dikaro. Rita rayan toh orku sashito. Maalanti naay kulo tapu cheste. Sarithi the bajhata. Mia bhai me dum. Neen sarithi dala. Sarithi dhanao naavale kado. Wala talarat rasina Brahma devo dvale kado. रक्तम रुचि मरेगी ना पुरी नहीं रक्तम ताकत दर्द वेंटुं दा हाँ ना आधे गिरे कुछ चेप बदलो मुंड में चटन लोग वन्ना लॉ पालने वित की बाट को परिश्कार मार कर चोरने आधी चाइर मेरो वैसा सेवल दा ये इंटर दोस्त ना कुछ चटन लोग वन्ना लॉ पालने मैं उस सर्जे इगल वन्ते बट चटन अतिक्रमिंचे वाला � माँ प्राणाल को देखें ची कष्ट पड़े वाले ने पटकूं टाऊं मैं वंटे राज्य के नायकों रावड़ी ला दर्जा का वच्ची वाले बिरिपिचुक पता रहे ये संगति चिन्ना पिला लो कोड़ा तेल सो ने ने खादन तो ले ये का पैन अलग सरगत ये देखो ये स्पेशल अपॉइंटमेंट आदर ने ने स्वयं का टाइप चेसी गाउन ने चेता सा� ये राजस्थानी की साला हो सरो, ये पुनः ऐसा ही कर, स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस। चोरड़े, मेरे को दानव पेट डरूं तूना रो, सही जी, सही जी ना कोड़ को ने मर्डर पुलिस से जोगल ना चार मरने तो, मैं नहीं पड़ो, ना कोड़ को ने मरो मरने से स्कूटर त्रुप्ति का बदकुत डालो, मेरे बालवंत पेट डरतो, सही � वेलर सा वेलर डे नर्सों हाँ नहीं भारी किचन बाको माटे कौसो समाज वालों अन्याय वालों आक्रमण वालों अच्छा चारों जरूर तुंटे सुस्तो ऊर्ध्व कुंटना वे इधर निकून याय मा युद्धन चेसे सही निकलो फिरी की पंद्रह लगा वैन किराव चा नीला के समुद्र ले नदीकार लो माटे पात में टक्का वाली नडी बाजार लो पट्टा पागल देने को व्यक्ति ने आमानुषण का संपेश है। ये मारना कांड नू आप गलवा नहीं, नी कौन समझा? नी भारी ने पेजर लो बांबू पेटी संपेर। आ नरहन तुगले वो कली पेटले ने कसी कच्चा निकले वा? सूर्य नरसिंह हाँ, ने नी करें रोज़ टाइम इस तरह। नू भी राष्ट्रपति ले योग छह माल मुख्य यूनिफॉर्म वेस को नहीं ड्यूटी लो जाइना हो अलग जाइना हो तो नहीं किस्तों लायक पते ना कौसम को पंचे ये कवर के उगर उपाय स्टाम्प आते किंचे ना पर्सनल रिटर्स के पोस्चे ने वस्तान वस्तान मार सर सर राइट सर केस राइट केस रस्ते फाइनल तो दिल्सा आई दोनों लो जेबुले अंतुन दे वहाँ दोनों सर टी सर पेट्रोल काल सर तीरा सर पेट्रोल पंच कल सर हम्म बैठ रहा सर पेट्रोल का डब बैठ रहा है ना सर हम्म मेरे लान डाटर लो उन्नत पड़ो जल सारा ये लो पोलर रंगे लो उन्नत बार ये ट्रैफिक ट्रांसफर इंदर वाता बिकार राम डे पे इस बार वो एक वोट कल बटन आया ला ये ट्रैफिक � ओके Bring all documents. Sir, documents are not nice, sir. Bring all documents. Sir, sir. Hey, I'll take you to the hospital. You can't get into the hospital. Bring them. Sir. Hey, you can't get into the hospital. Bring all documents. One second. Sir, RC book, insurance, license. Sir, you can't get into the hospital. You can't get into the hospital. Do you have to pay for 500 rupees? Sir. Do you have to pay for 500 rupees? Sir. ने कहाँ वाला डाला है? ये मजे से केस उस पीड़ित को वेलास ने मस्सल शूट। ना के रोल्स एंड रेगुलेशन चिपक रहा है? हाँ। स्टेज तो बच्चे फाइन करते डॉक्यूमेंट्स इसके लिए। ये दिन मस्ट एंड शूट। ओके, ओके, ओके। ना को रोल्स एंड रेगुलेशन्स बीके तो भागा दिल्सो। कल एंचेस्टरी ओके, ओके। स्टेज 
స్టేషన్కి వచ్చే కాల్ చేసుకుంటాను శశి ఎందుకు రాక నించున్నా రారా శశి పడుకోలేదా డాడీ నేను ఇవాళ నీ దగ్గరే పడుకుంటాను డాడీ ఎరా ఇవాళ బాబ దగ్గర పడుకోవా నువ్వు ఏంటలా చూస్తున్నా పడుకో డాడీ నేను ఒక మాట అడగనా అడుగో నీ కోపం రాదు అంటేనే అడుగుతాను అడుగమ్మా నువ్వు మళ్ళీ పోలీస్ ఉద్యోగంలో చేరవా శశి నువ్వు చిన్నపిల్లాడివి ఇలాంటి విషయాలు నువ్వు మాట్లాడకూడదు నువ్వు పడుకో నీ దగ్గర పడుకో పెట్టుకో ఏదైతే వాగుతున్నా ఇరిటేట్ చేస్తున్నా ఇరిటేట్ చేయకో తీసుకుపోమ్మా దూర్వాసుడంత కోపం నువ్వు నాన్న దగ్గరికి ఎందుకు వెళ్ళావరా హాయిగా నా దగ్గర పడుకోవచ్చుగా విన్నావా మన శశి మాటలు నువ్వెవరి కోసం పోలీసు ఉద్యోగం మానేయమని నా చేత ప్రమాణం చేయించావు నీ కొడుకు ఆ ఉద్యోగమే చేయమంటూ నా ప్రాణాలు తోడేస్తున్నాను నాకు వాడికి ఎలా నచ్చ చెప్పాలో తెలియడంలే నీ కొడుక్కి నువ్వే బుద్ధి చెప్పు ఒక్కసారి చెప్తే అర్థం కదా నీకు నా కళ్ళకి డ్రెస్ కనిపించకూడదు తీసుకెళ్ళు తీసుకెళ్ళు వెళ్ళు వెళ్ళు తీసుకెళ్ళు మీయమ్మని చంపుంటే పోలీసుల వాళ్ళ మీద పగ తెచ్చుకొని ఉండేవాడివి చంపింది మీయమ్మని కాదుగా మా అమ్మనే వాళ్ళ మీద పగ తెచ్చుకునేవాడివి పర్వాలేదులే మా అమ్మని చంపిన ఆ హంతకుల మీద నేనే పగ తెచ్చుకుంటాను నేనే వాళ్ళు చంపేస్తాను చూసారా మీరు డ్యూటీ డ్యూటీ అంటూ రాత్రి మగళ్ళు కష్టపడ్డందుకు మీకు దక్కిన ప్రతిఫలం ఏమిటో చూసారా అందుకే అందుకే మీరు డిపార్ట్మెంట్ లో ఉండకూడదు మీరు పోలీస్ యూనిఫామ్ వేసుకోకూడదు నరసింహ నీ భార్యకి ఇచ్చిన ఒక మాట కోసం సమాజంలో అన్యాయాలు అక్రమాలు అత్యాచారాలు జరుగుతుంటే నువ్వు చూస్తూ ఊరుకుంటున్నావే ఇది నీకు న్యాయమా మేజర్ లో బాంబు పెట్టి నీ భార్యను చంపేశాను ఆ హంతుకులు ఎవరో కనిపెట్టవలసిన బాధ్యత నీకు లేదా 
వాళ్ళు చంపింది మీ అమ్మని కాదుగా మా అమ్మనే పర్వాలేదులే మా అమ్మని చంపిన అహంతకుల మీద నేనే పగ తీర్చుకుంటాను నేనే వాళ్ళు చంపేస్తాను మీలాంటి సిన్సియర్ ఆఫీసర్స్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కావాలి మీరు మళ్ళీ నన్ను డిపార్ట్మెంట్ లో జాయిన్ అయ్యేట్టు చేసి పడుకున్న సింహాన్ని లేపి వేటాడడానికి స్ఫూర్తినిచ్చారు నేను పోలీసు వేట మొదలు పెట్టాను మీరే నన్ను డిపార్ట్మెంట్ లోకి పిలిచి మీ గోతిని మీరే తవ్వుకున్నారు ఇంకా టైం ఇస్తున్నాను మీరు చేసిన తప్పుల్ని మీరే ఒప్పుకుని మర్యాదగా సరెండర్ అవ్వండి మీరు మీ గుండాలు ఎలాంటి పద్మవ్యూహాలు పన్నినా వాటిని ఛేదించి సీఎం సీట్లోంచి మిమ్మల్ని కిందకి లాగి పారేసి వీడేరా పోలీస్ అని నిరూపించి చూపిస్తాను ఏమిటండి ఎలాంటి పని చేశారు మీరు పోయి పోయి ఇతని పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో చేర్చారా ఎందుకు ఇమీడియట్ గా డిస్మిస్ చేయండి సారీ సార్ స్పెషల్ స్క్వాడ్ ని ఏ కారణం వల్ల డిస్మిస్ చేయటం వీలు కాదు నా చేతుల్లోనూ లేదు డిపార్ట్మెంట్ లో అడిగే వాళ్ళు అడ్డేవాళ్ళు ఎవరు లేరని లంచాలు మరిగి బలిసిన వాళ్ళని చెరుకు గడ పిండినట్టు పిండి పిప్పి చేయడానికి మళ్ళీ ఉగ్ర నరసింహావతారం ఎత్తి వచ్చాను లర్న్ హౌ టు స్టాండ్ బిఫోర్ ఎ సీనియర్ డేట్ ఫిబ్రవరి ట్వంటీ సెవెంత్ వెహికల్ ఆటో కే జీరో వన్ డబల్ నైన్ డబల్ నైన్ ప్లేస్ పంజాగుట్ట హై రోడ్ నేమ్ నరసింహ యూ హ్ నేషనల్ వేస్ ఆర్సీ బుక్ లైసెన్స్ ఇన్సూరెన్స్ ఇల్లీగల్లీ ఐ వాంట్ దోస్ డాక్యుమెంట్స్ సార్ లేదు సాంబార్ లేదు బెర యూ వింగ్ అమౌంట్ మై టేబుల్ ఇమీడియట్లీ అవుట్ ఎక్కడ మిస్ అయింది మిస్ ఒక ఆటో డ్రైవర్ ఆటో తోడడానికి డ్రైవింగ్ నేర్చుకుని లైసెన్స్ తీసుకుని తల తాకట్టు పెట్టి ఆటో కొనుక్కుని సడన్ సడన్ గా పెరిగిపోయే పెట్రోల్ ధరల్ని లెక్క చేయకుండా ఎండనక వాననక రాత్రి బగళ్ళు పాపం కష్టపడి డబ్బు సంపాదిస్తాడు వాడు సంపాదించే ఒక్కొక్క రూపాయి వెనక వాడి తల్లి తండ్రి అక్క చెల్లెలు అన్న తమ్ముడు పెళ్లాం పిల్లల భవిష్యత్తే దాగుందని నీకు తెలుసా నీకెలా తెలుస్తుంది ఆ డాక్యుమెంట్స్ ఎక్కడో పోయాయి కానీ వాళ్ళు ఇచ్చిన లంచం లంచం మాత్రం సేఫ్ గా దాచుకున్నావుగా నన్నేం తెడిపించిన వాడివి పబ్లిక్ ని ఇంకెంత తెడిపించుంటాం సారీ సార్ డోంట్ డోంట్ యూస్ ద బ్లడీ వర్డ్ సారీ మీ అంతా తప్పులు చేస్తూ సారీ సారీ అనడం వల్లే మన దేశం నాశనం అయిపోతుంది స్వతంత్రం వచ్చి యాభై సంవత్సరాలైనా మనకి ఈ రోజు వరకు డిసిప్లిన్ అంటే ఏమిటో తెలియలేదు మనకు కావాల్సింది సారీ కాదు డిసిప్లిన్ డిసిప్లిన్ అది నీకెలా తెలుస్తుంది 
సరిగ్గా నించోవడం తెలీదు బటన్స్ పెట్టుకోవడం తెలీదు హెయిర్ కట్ చేసుకోవడం తెలీదు నువ్వు ఒక పోలి పోలి నువ్వు ఈ పవిత్రమైన పోలీస్ ఉద్యోగంలో చేరడం కంటే పిల్లల్ని తరచి బతకడానికి నువ్వు లాయికి నీ కర్తవ్యానికి ద్రోహం చేసినందుకు నిన్ను ఆరు నెలలు సస్పెండ్ చేస్తున్నాను I'm happy. I'm really happy. Hey, Narsipha! Why are you going to get your hand? Why are you going to get your hand? You are going to get your hand in the uniform. You are going to get your hand in the uniform. Hey! I'm going to get your hand in the uniform. I'm going to get your hand in the uniform. Yes! Yes! ఏమిటి సార్ ఏమిటి స్పెషల్ ఆఫీసర్ అవగానే ఇష్టం వచ్చినట్టు ఏమైనా చేసి అనుకున్నారా అధికారం చేతిలో ఉందని మా అల్లుని సస్పెండ్ చేసి దురుసుగా ప్రవర్తించడంలో ఏమిటి అర్థం అతను ఏదైనా తప్పు చేసి ఉంటే నా కంప్లైంట్ చేసి ఉండాలి యాక్షన్ తీసుకునే వాడిని నేను మీరు కాదు కర్తవ్యానికి ద్రోహం చేసి ఇన్ఫిషియన్సీ చూపిస్తే ఎంత నిమ్మగా నేను సస్పెండ్ చేసే పవర్ గవర్నమెంట్ నాకు ఇచ్చింది మిస్టర్ నరసింహ మీ పద్ధతి రేఖపైన మార్చుకున్నట్లయితే నా స్పెషల్ పవర్ ఉపయోగించి మిమ్మల్ని సస్పెండ్ చేయాల్సి వస్తుంది యు మైండ్ ఇట్ ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ నేను తలుచుకుంటే ఐ కెన్ ట్యాక్ యూ గవర్నమెంట్ పవర్ నేను ఉపయోగిస్తాను స్పెషల్ పవర్స్ మీరు ఉపయోగించండి ఎవరి పవర్ పవర్ఫుల్ లో తేల్చుకుందాం ఇట్స్ అ ఛాలెంజ్ ఎస్కేప్ అవడం చేత కానీ ఏ బ్రాస్ నా కొడకల్లారా మీరంతా రౌడీలు పోలీస్ మీద చేయొద్దు ఎంత కొవ్వు పట్టిందా మీకు మీకు ఈ ఖాతీ డ్రెస్ ఇచ్చింది ఇలాంటి కంత్రీ నా కొడుకుల్ని కొట్టడానికి నువ్వు తమ్ముడు తినడానికి కాదు తీసుకో కమౌన్ తీసుకో తీసుకో వీళ్ళని కొట్టి స్టేషన్కి ఇచ్చుకురా ఎందుకు అనుకున్నది <laughs> 
నా పేరు ఎర్బే అమ్మ అండి నాకు ఫ్రెండ్ ఉన్నాడండి ఆడికి రెసిడెన్షియల్ కాలేజ్ ఉందండి ఆడి పేరు కామరాజ్ అండి ఆడి కాలేజీలో ఇంటర్మీడియట్ చదివే పిల్లలు ఉన్నారండి వాళ్ళ పరీక్ష పేపర్లు కలకత్తాలో ప్రింట్ అవుతాయండి ఆ ప్రింట్ అయ్యే ప్రెస్ లో ఒక ఆవిడ ఉందండి ఆవిడ మా ఆవిడికి అక్క అవుతుందండి అంటే నాకు వచ్చిన వరుస అన్న మాట అండి నీ అవ్వ ఈ హరికథలు చెప్పావు ఎక్కడి నుంచి పట్టుకొచ్చేవరా ముందు వెండి బయటకు తోసాయి హరికథలు కాదు సార్ చిన్న సైజు పొలిటీషియన్ ఊరు గుంటూరు మనకి కొన్ని లక్షలు వచ్చేదారు సార్ సోజాతి పాయింట్ కాదు ఇంకీగా చెప్పాలంటే మొన్న ఆ మధ్య జరిగిన ఇంటర్మీడియట్ పరీక్ష పేపర్లని నేనే ముందుగా లీక్ చేశానండి ఆ వ్యవహారంలో నాకు హెల్ప్ చేసినట్టే చేసి ఆ కామరాజు గాడే నాకు తెలియకుండా ముప్పై లక్షలు వచ్చేసేదండి ఆ ముప్పై లక్షలు మీరు వసూలు చేసి పెట్టాలండి అందులో నాకే తీస్తావు ఐదండి ఐదా పదండి పదే పదిహేను అండి అంటే తెలుసాగా అనుకోండి నీ పని ఓకే సీతాఫల్ మండిలో రైట్ చేసి పద్నాలుగు మంది రౌడీలు అరెస్ట్ చేశాం సార్ సనత్ నగర్ లో రైట్ వెళ్తే సలీం అనే రౌడి తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నించారు సార్ విధులేక షూట్ చేయాల్సి వచ్చింది స్పాట్ లోనే అవుట్ సార్ ఇంతవరకు నూట పదహారు మంది రౌడీలను అరెస్ట్ చేశాం ఎనిమిది మంది తెచ్చారు ఇంకా ఇరవై మంది రౌడీలను అరెస్ట్ చేయాల్సి ఉంది సార్ గాంధీనగర్ లో చైన్ రాజ్ అలియాస్ చంద్ర అనే రౌడీని అరెస్ట్ చేశాం సార్ కానీ పొలిటికల్ ప్రెషర్ ఎక్కువగా ఉంది నో పొలిటిక్స్ కార్పొరేటర్ కానీ ఎమ్మెల్యే కానీ మినిస్టర్ కానీ ఎంపీనే కానీ వాడెవడైనా సరే జస్ట్ డోంట్ కేర్ ఫర్ మీరు ఎవరికి భయపడద్దు మీ ఆర్ ప్రొటెక్టర్ వీ షుడ్ సేవ్ గా దీపుల్ అండ్ డూ దస్టెస్ మీకు షూటర్ సైట్ ఆర్డర్స్ ఇస్తున్నాను సార్ భద్రయ్య దావూదు ఇద్దరు బద్ద శత్రు మార్కెట్ లో జరిగిన ఎస్ఐ డేవిడ్ హత్యకి భద్రయ్య కారణం కోర్టులో హాజరు పరచవలసిన రోజు ఎస్కే పై ఇప్పుడు అండర్ గ్రౌండ్ లో ఉన్నాడు సార్ జైలు నుంచి విడుదలయ్యాక రౌడీ సాంబ తన పాత వృత్తి మళ్లీ ప్రారంభించాడు ఊళ్ళో ఉన్న పెద్ద పెద్ద శ్రీమంతులు కిడ్నాప్ చేసి వాళ్ళ దగ్గర లక్షలాది రూపాయలు వసూలు చేస్తూ ఎంతో బాధపడుతున్నారు సార్ ఎంతో మంది స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు శిక్షలయ్యారు సార్ రౌడీ సాంబా కిడ్నాప్ చేశాడు ఐదు లక్షల రూపాయలు తమ్మని మీ అన్నయ్యకి ఫోన్ చేయి ఫోన్ చేయరా ఇరంకమ్మా ఫోన్ చేయరా చేయవా చేయవా చేయ ఇప్పుడు బుద్ధొచ్చిందా నువ్వు ఫోన్ చేయనట్లయితే బాడీలో ఉన్న పాత్రలన్నీ ఇలా నరుకుతూనే ఉంటారు నువ్వు బతకాలనుకుంటే ఫోన్ చేయి హలో నేను కిషోర్ ని మాట్లాడుతున్నాను 
ఈ రౌడీ సాంబా నన్ను కిడ్నాప్ చేసి చిత్ర హింసలు పెడుతున్నాడు హలో నేను సాంబా మాట్లాడుతున్నా నా తమ్ముడిని ఎందుకు కిడ్నాప్ చేశావు ఏం కావాలి నీకు చెప్తా నీ తమ్ముడు కావాలనుకుంటే ఐదు లక్షల రూపాయలు తెచ్చివ్వు నువ్వు కనుక నా మాటల లైట్ గా తీసుకుంటే నీ తమ్ముడు లైఫే లేచిపోతుంది గాంధీనగర్ మధు కాంప్లెక్స్ దగ్గరికి కరెక్ట్ గా పదింటికి పోలీసులకి ఈ వ్యవహారం గురించి చెప్పావంటే నీ తమ్ముడు తల లేచిపోతుంది జ్ఞాపకం ఉంచుకో గాంధీనగర్ మధు కాంప్లెక్స్ కరెక్ట్ గా పది గంటలు రంగా నువ్వు ఇక్కడ వాచ్ చేస్తూ ఉండు రే ఒక రాగా నాకు చెప్పు నువ్వు రారా పోలీసు వాళ్ళు అన్ని సేట్స్ కాపలా ఉన్నారు అలాగా ఆ కేసులో వీరబ్రహ్మం తరఫున వాదించిన లాయర్ ఎవరో చెప్తారా సార్ అతని పేరు పూతినాయుడు ఐ థింక్ అతను ఉండేది బంజారా హిల్స్ లో అనుకుంటా 
थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच लॉयर पोती नायडू बंजर हेलो नेडो नैन एर मीरा टाइम लोग नैन को सरन रहा उपेसरा अदे बेटर अंदे आ कमीशन नरसीम सामान का ने कड़ी दरका नील का हिच पारे अंकने पटने लगा ने जडि मुझे लुंगिपोदान डिडा वैसे सर रम्मी वाड़ का ने निजाइटर शक्ति <laughs> नमस्कार अंडेगा कमीशनर अंडेवल ने पट्टी आदव की उद्योग आड़े यदवलो सी यदव पर्सना
స్టేట్మెంట్ రాయి నువ్వు క్వశ్చన్ పేపర్లు ఎలా సంపాదించావు ఎవరెవరికి అమ్మావో ఎంతెంత పుచ్చుకున్నావు జరిగింది జరిగినట్టు ఉన్నది ఉన్నట్టు నిజాలు రాయాలి నీతో పాటు ఈ ర్యాకెట్ లో తోడు దొంగలు ఎవరు వాళ్ల పేర్లు ఊర్లు ఎవరెవరికి ఎంతెంత వాటాలు పంచావో అన్ని అన్ని డీటెయిల్ గా రాయాలి నేను తిరిగి వచ్చేలోగా నీ అంతటి నువ్వుగా నిజాల్ని బయట పెట్టలేదనుకో నమస్కారం అండి నేను కమిషనర్ అండి నా ఎదురుగా ఒక యదవ ఉన్నాడండి ఆడు ఈర బ్రహ్మం అండి ఆడు చేసిన యదవ పనులన్నీ స్టేట్మెంట్ గా రాసిమని ఇంకో యదవ అడిగాడండి ఈడు యదవన్న ఎరదలా రాస్తున్నాడండి ఈ రాసే యదవని లాకప్ డెత్ లో ఈర మరణం పొందిన యదవుల్లో చేర్చాలనే నేను ఇక్కడికి వచ్చానండి కమరికి నే చెప్పింది చుర్రలోకిందండి చుర్రలోకే కాదండి ఈ టేపి కడలో కూడా ఎక్కిందండి బువ్వా నమస్కారం అండి నా ఎదురుగా ఒక యద ఉన్నాడండి ఆడు కమిషనర్ అండి యదవల్ని పట్టుకోమని ఆ యదవకి ఉద్యోగం ఇస్తే ఆడే యదవల్లో సరి యదవ పనులు చేస్తున్నాడండి ఆడు చేసే యదవ పనులు నాకు తెలియవని ఆ యదవ ఉద్దేశం అండి కానీ నేను అంత యదవని కాదండి కాదు గనకనే ఈ రాసే యదవని ఒంటరిగా వదిలెడితే ఈ యదవ ఎనకున్న యదవన్నర యదవ వస్తాడని యదవ వాగుడంతా వాగుతాడని దాన్ని రికార్డ్ చేయొచ్చని బాగా ఆలోచించే అలా బయటికి వెళ్ళి ఇలా వచ్చేసానండి అయ్యా తమరికి నేను చెప్పింది బురకెక్కిందండి ఏంటి మర్యాద లేకుండా తెగ రెచ్చిపోతున్నావు నువ్వు టేప్ లోనే కాదు వీడియోలో రికార్డ్ చేసినా సరే నన్నేం చేయలేవు నా వెనక సీఎం ఉన్నాడా ఉంటే ఏం చేస్తాడు నోరు నడపకుండానే సూట్ కేసుల్లో కోర్టులు మింగేసి పద్దదారుల్లో ఎంపీలు అడుకుని దేశాన్ని పాలించిన మాజీ పిఎంఎల్ని చీటింగ్ పూర్తిలో కేసుల్లో కోర్టుకు లాక్కొచ్చి బోల్లో నిలబెడుతూ ఉంటే బొచ్చులో కమిషనర్ నువ్వెంత నీ బొత్తుకెంత మిస్టర్ నరసింహా దిస్ ఇస్ టూ మ్యాచ్ అయినా మేమేమైనా మద్దలు చేసామా రేపులు చేసామా ఆ ఒక్కసారి క్వశ్చన్ పేపర్ చీకి క్వశ్చన్ పేపర్ లో లీక్ అయ్యి ఆఫ్ట్రాలా గుడ్ వెరీ గుడ్ ఎక్సలెంట్ తమ పిల్లల్ని తామే పట్టున పెట్టుకునే విషసర్పాలు కూడా మీ అంత నీచానికి దిగజారం రేపటి పౌరులు ఈ దేశాన్ని ముందుకు నడిపించాల్సిన అభం శుభం తెలియని అమాయక విద్యార్థులను చిన్న వయసు నుండే అక్రమాలకు అడ్డదారులకు తప్పుడు మార్గాలకు అలవాటు పడేట్టు చేసి వాళ్ల ఆలోచన విధానాల్ని వాళ్ల భవిష్యత్తుని హత్య చేస్తున్నారే ఇది మద్దరు కాదా కష్టపడి రాత్రనక పగలనక కళ్లలో ఒత్తులేసుకుని చదివిన విద్యార్థులున్నారే వాళ్ళందరూ పరీక్షలు పూర్తయ్యాయని ఫస్ట్ క్లాస్ వస్తుందని ర్యాంక్ వస్తుందని డిస్టింక్షన్ సాధిస్తామని ఊహల్లో తెలిపోయిన వాళ్లంతా మీరు చేసిన దుర్మార్గం వల్ల పరీక్షలు రద్దయ్యి ఎంత మనస్తాపానికి గురయ్యారో ఆలోచించారా వాళ్లలో మనోనిబ్బరం దెబ్బతిన్నా ఈ సమాజం మీద రోత పుట్టినా ఈ దేశంలో నీతి నియమాలకు విలువ లేదని వాళ్ల మనసుల్లో ముద్రపడి తిరుగుబాటు ధోరణికి కారణమైన ఆ పాపం ఆ ఘోరం మీది కాదా అది నువ్వు చెప్పిన రేపు కంటే హీనమైంది హేయమైంది కదా ఒక హత్య చేస్తేనే ఉరిశిక్ష అయితే ఇంతమంది విద్యార్థుల ఆత్మబలాన్ని హత్య చేసిన నిన్ను ఆ వీర బ్రహ్మాన్ని ఎన్ని సార్లు ఉరితీయాలి ఒక రేపు చేస్తేనే యావజ్జీవ కారాగార శిక్ష అయితే ఇంతమంది భావి భారత పౌరుల జీవితాశయాల్ని రేపు చేసిన మీలాంటి కిరాతకుల్ని ఎన్ని జన్మలు కటకటాల్లో ఉంచాలి లోక్ ఇందాకేదు అన్నావే నీ వెనకెవడో ఉన్నాడని వాణ్ణి వాడి వెనకున్న వాణ్ణి వాడి వెనకున్న వాడి వెనకున్న వాణ్ణి కూడా నీ కళ్ళ ముందే వంగో పెట్టి కొడత ఏంటి పిక్కి తెచ్చిపోయావేంటి ఏ ముఖ్యమంత్రి నువ్వు భలే కేటు నా కొడుకు అయ్యా అందరికీ బాంబు పెట్టే నాకే నువ్వు పెద్ద బాంబు పెట్టావే నేను నేనేం చేశాను భలే యాక్ట్ చేస్తావయ్యా అన్ని నువ్వే చేసి 
నేనేం చేశానంటూ చిన్నపిల్లాడు అడుగుతున్నావా రౌడీలందరినీ స్మాష్ చెయ్యమని నువ్వేగా ఆ నరసింహకి స్పెషల్ పవర్స్ ఇచ్చి అపాయింట్ చేశాడు వాళ్లంతా ప్రజలు నేను గొర్రెననుకున్నావా బిడ్డను ఉయ్యాల్లో వేసి వాడిని గిల్లను గిలుతా నేను గుక్కుపట్టి ఆడవును మళ్ళీ గిలుత ఇప్పుడే ఫోన్ చేయి వాడికి స్పెషల్ పవర్స్ అన్ని క్యాన్సల్ చేయాలి క్యాన్సల్ చేయాలి రేపు నేను అసెంబ్లీలో మాట్లాడతాను ఆ బస్ క్యాన్సల్ చేస్తారు ఒకరోజు ఒక్కరోజు టైం ఇవ్వాలి ఒక్కరోజు మర్చిపోకు మర్చిపోకు ఇప్పుడు మన ఇద్దరి మధ్య పచ్చగడ్డేస్తే భుక్కమంటుంది మోదుకో ఎనుకుంటా జరుగుతోంది ఇక మన విరోధాలు మరిచి ఒకటవ్వాలి ఒకటవ్వాలి ఎందుకు భద్రయ్య ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నది మన ఇద్దరి క్షేమానికి రౌడీ దాన్ని స్మాష్ చేస్తానని ప్రతిజ్ఞ చేశాడు ఆ నరసింహ వాడికి సపోర్టు హోమ్ మినిస్టర్ ప్రసాద్ భద్రయ్య మనల్ని నామరూపాలు లేకుండా చేయాలని పోలీస్ కమిషన్ మూల కూర్చోబెట్టి ఆటో డ్రైవర్ ను పిలిచి స్పెషల్ పవర్స్ ఇచ్చి మనం పులిస్ చేయమన్నాడు ఇది నీకు తెలుసు ఆ నరసింహ మన వాళ్ళందరినీ పిచ్చి కుక్కలా కొట్టి బజారులు ఊరేగిస్తున్నాడు మొన్న ఆ సాంబాని సూచిస్తాంపేసా తెలుసా మన ఇద్దరు ఇలా ఎదురుదాడు చేసుకుంటూ ఉంటే నిన్న సాంబా రేపు నేను ఎల్లుండి నువ్వు తలై పోవాల్సిందే నీ మీద నేను నా మీద నువ్వు కత్తి నొప్పి ఏం ప్రయత్నం మనం కొట్టుకు తావాల్సిందే మన ఇద్దరం ఒకటే ఆ పోలీసు నాయ ఏం చేయలేరు మనల్ని నీ మాటల్లో నిజం ఉంది ఈ పోలీసులు మనందరినీ వేటాడుతున్నట్టుగా మనం వాళ్ళని వేటాడటం మొదలెడదాం ఈ వేటలో ఎవరు గెలుస్తారో చూద్దాం ఏమంటావు ఈ భద్రయ్య స్నేహితుల్ని చేరదీస్తాడు ప్రాణమైనా ఇస్తాడు ఈ రోజు నుంచి మనిద్దరం స్నేహితులు మాత్రమే కాదు తోడబుట్టను అన్నదమ్ములు నిన్నిప్పుడు చేసి 
వాడికి బుద్ధి చెట్టు చేస్తాను ఆర్ యూ రెడీ నా ఎక్కువపోయింది అది నో ప్రాబ్లం ఎలా ఉన్నా ఏం చెప్పమంటారు భద్రయ్య దావుదు కలిసి నాకు తీరం ద్రోహం చేశారు జీవోత్సవాన్ని చేశారు సార్ జీవోత్సవాన్ని చేశారు మిస్టర్ మోహన్ డోంట్ ట్రై డోంట్ ట్రై పోలీసు లేదా మనం ఏడవకూడదు బీ బ్రేవ్ ఓకే మిస్టర్ మోహన్ ఆ భద్రయ్య దావుదు ఉండే స్పాట్ మీకు తెలుసు జంగరావు జంగరావు ఇక నా భగవంతుడు కాపాడలేడు చేసిన తప్పుల పుకుని మర్యాదగా సరెండర్ అవ్వమని నీకు ఎన్నో సార్లు చెప్పాను బట్ తన దాహంతో పదవీ వ్యామోహంతో అన్యాయాలు చేస్తూ ఎందరూ అమాయకుల ప్రాణాలు బలి తీసుకున్న లోక్ నీ అంత్యకాలం దగ్గర పడింది మీ అందరికీ రైట్ హ్యాండ్ గా ఉన్న బాంభద్రయ్య నా కస్టడీలో ఉన్నాడు ఈ పోలీస్ దెబ్బలకు అప్రూవర్ అయి రేపు కోర్టులో నీకు వ్యతిరేకంగా సాక్ష్యం ఇస్తున్నాడు నువ్వు ఒక గోముఖ వ్యాఘ్రమని గ్రహించలేని ఈ అమాయక ప్రజలు నిన్ను ఏ చేతులతో సీఎం కుర్చీలో కూర్చోపెట్టారో ఆ చేతులతోనే నిన్ను నడి రోడ్లో పిచ్చి కుక్కలు కొట్టినట్టు కొట్టి నీ మహాన కాండ్రి చుమ్మేసి నిన్ను సజీవంగా సమాధి చేస్తాను ఇంతవరకు నువ్వు చెప్పింది నేను విను ఇక నేను చెప్పేది నువ్వు విను తల్లి తండ్రి గురువు దైవం అంటారు మన సమాజంలో సర్వోత్కృష్టమైన స్థానం తల్లిది నవమాసములు మూసి కని నీకు విద్యాబుద్ధులు నేర్పించిన ఆ నీ తల్లి ఇప్పుడు నా కష్టంలో ఉంది నువ్వెంతో ప్రేమించిన నీ భార్య లీల మా రాజకీయ రణరంగంలో బలైపోయి ఇప్పుడు నిన్నెంతో ప్రేమిస్తున్న రేఖ నా కష్టడిలో ఉంది నువ్వెవరి కోసం పోలీసు ఉద్యోగం మానేసి మళ్లీ ఎవరి మాట విని యూనిఫామ్ వేసుకున్నావో ఆ నీ గారాల ముద్దు బిడ్డ చేసి నా కస్టడీలో ఉన్నాడు అలా తెల్లబో చూస్తావేంటి నేను చెప్పింది నమ్మలేకపోతున్నావా 
ఒక్క నిమిషం హలో బాబు ఇలాంటి బిల్లు ఓకే సార్ మాట్లాడు ఏం నర్సింహ షాక్ గా ఉందా భయపడుతున్నావా నువ్వు ఎస్పి వ్యాసు వారసుడు అయితే నేను చానుకుడు వారసుణ్ణి నువ్వు భద్రైన అరెస్ట్ చేసిన వెంటనే నా సేఫ్టీ కోసం నేను మీ వాళ్ళందరినీ కిడ్నాప్ చేశాను నువ్వు మర్యాదగా భద్రైన తీసుకొచ్చి నాకు అప్పగిస్తే నేను మీ వాళ్ళందరినీ నీకు అప్పగిస్తాను లేదంటే మా రాజకీయ రణరంగంలో వాడు కూడా బలైపోతారు ది చాయిస్ ఈజ్ ఎంటైర్లీ యువర్ ఏ భుజంగరావు పోలీసుకి సెంటిమెంట్ ఉండకూడదు సెంటిమెంట్ ఉంటే పోలీస్ అవ్వకూడదు అనే సిద్ధాంతాన్ని నమ్మే పోలీసు నేను కన్న తల్లైనా సరే ముద్దు బిడ్డైనా సరే ప్రాణమిచ్చే పేళామైనా సరే నో సెంటిమెంట్ నో కాంప్రమైజ్ దిస్ ఈస్ పోలీస్ ప్లాన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ లో దేశ స్వాతంత్రం కోసం ఎందరో ఎన్నెన్నో త్యాగాలు చేశారు నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్ లో ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్ర యశస్సు కోసం ప్రాణత్యాగం చేయడానికి వెనకాడ్డి నరసింహ రేపు ఉదయం పది గంటలకి భద్రయ్యని కోర్టులో హాజరుపరిచి నిజం కక్కించి మిమ్మల్ని ఉరి స్తంభం ఎక్కించలేదు నేను ఆంధ్ర పోలీసునే కాదు
వెల్కమ్ భద్రయ్య వెల్కమ్ ఆ నరసింహ గాడి కళ్ళలో కారం పట్టి నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చేలా చేశాను ప్రాణ భయంతో ఎప్పుడూరుగా మారి మాతో సమాధులు కట్టాలని చూసావా ఇక ఏ కోర్టు మాకు తీర్పు ఇవ్వదురా నేనే నీకు అంతిమ తీర్పు ఇస్తున్నాను మాతో స్నేహం చేసి మాకు ద్రోహం చేసే వాడికి శిక్ష ఏమిటో తెలుసా కుమార్ ఓపెన్ ద డోర్ సింహ నరసింహ భయపడుతున్నావా మీది పొలిటికల్ బ్రెయిన్ అయితే పోలీస్ బ్రెయిన్ నువ్వు చేసిన ఛాలెంజ్ కి నేను ఎదురు దెబ్బ కొట్టి భద్రయ్యని భద్రంగా కోర్టుకు పంపాను ఈ పాటికి భద్రయ్య మీ అందరి జాతకాలు కోర్టులో అయ్యా నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నదంతా నిజమేనండి ఇప్పటి ముఖ్యమంత్రి భుజంగరావు ముఖ్యమంత్రి పదవి కోసం మాజీ ముఖ్యమంత్రి ధర్మరాజు గారిని ఆయన జన్మదినోత్సవం రోజు చంపాలనుకున్నది నిజమేనండయ్యా ధర్మరాజు గారిని చంపడానికి మేం ప్రయత్నించామన్న సంగతి తెలిసి ఆ ఎస్ఐ నరసింహ మా అందరినీ పట్టుకోవాలనుకుంటే పేజర్లో బాంబ్ పెట్టి ఆయన్నే చంపడానికి మేం ప్రయత్నించామండి కానీ ఆయనకు బదులు ఆయన భార్య చనిపోయింది ఇందులో కమిషనర్ గారి హస్తమే ఉందండి మేం చేసిన నేరాలు చట్టం పరిధిలోకి రాకుండా సపోర్ట్ చేసింది ఆ పోలీస్ కమిషనర్ అల్లుడు ఎస్ఐ కుమార్ రాష్ట్రంలో జరిగిన మానభంగాలకి అత్యాచారాలకి బ్లూ ఫిల్ములకి కారకుడు దావూద్ ఎంతో మంది ఆడవాళ్ల జీవితాలను పాడు చేశాడు ఆ దావూద్ అయ్యా నేను చెప్పిందంతా తీసు నేను అప్రూవ్ైనందుకు నా విధి మీరు కరుణ చూపించద్దు నేను ఎప్పటిదాకా చేసిన నేరానికి దయ తలుచుకుండా శిక్ష విధించాలి మీరు శిక్ష విధించాలి భద్రయ్య ఎలియాస్ బాంబు భద్రయ్య ఇతని వాంగ్మూలాన్ని కోర్టు రికార్డ్ చేసింది కానీ న్యాయస్థానానికి ముఖ్యంగా కావాల్సింది సాక్ష్యాధారాలు ఇతని వాంగ్మూలంతో పాటు సాక్ష్యాధారాలు కూడా ఉన్నాయి ఊరాన కూర్చోండి వలన కూర్చోండి న్యాయం నీతి ధర్మం కాపాడే న్యాయమూర్తులు మీరు పేదవాడైనా శ్రీమంతుడైనా సీఎం అయినా పిఎం అయినా న్యాయమూర్తి ముందు తలవంచక తప్పదు నో అని తప్పు లా ప్లీజ్ ప్లీజ్ వాన ప్లీజ్ థ్యాంక్ యూ యువరాన యువరాన్ దేశాన్ని కాపాడతామంటూ ఈ రాజకీయ నాయకులు శాసనసభలో ప్రమాణం చేసి మంత్రి పదవులు స్వీకరించి ప్రజలకు చేస్తున్నదేమిటి మోసం వంచన రౌడీయిజం గుండాయిజం ఐదు సంవత్సరాల రాజకీయ జీవితంలో ఐదుగురు మనుషులకు అన్నం పెట్టలేకపోయినా ఐదు వందల కోట్లు కొల్లగొట్టి దేశద్రోహం చేస్తున్నారు ఈ రాజకీయ గుండాలు 
జనాన్ని బెదిరించి మామూళ్లు గుంజుతూ ఆడపిల్లల మీద అత్యాచారాలు చేస్తూ మరణ మృదంగాలు వాయిస్తూ మరణ హోమం చేస్తున్నారు ఈ రౌడీలు ఈ రౌడీలకు ఇలాంటి రాజకీయ నాయకులు ఈ పోలీసులు సపోర్ట్ ఎవరానా వీళ్ల హస్తం లీకేజీలు స్కామల్లో ఉన్నంత వరకు ఈ దేశానికి మోక్షం లేదు ఈ రోజు మీరిచ్చే తీర్పు ప్రతి ఒక్క రాజకీయ నాయకుడికి గుణపాఠం కావాలి పెన్ ఈస్ మై చేర్ దెన్ స్వర్డ్ అనే సత్యాన్ని ఈనాడు ఈ న్యాయ దేవత నిరూపించాలి ఆ కలం పాళినే కత్తిగా చేసి ఈ బాధిత ప్రజల రక్తాన్ని శిరాగా మార్చి స్వచ్ఛమైన తెల్ల కాగితం మీద ప్రతి ఒక్క భారతీయుడు మెచ్చుకునే విధంగా రక్తాక్షరాలతో తీర్పిపడ్డి ఎవరాన తీర్పివ్వండి తీర్పివ్వండి ఇంతవరకు జరిగిన వాదోపవాదాలను విన్న తరువాత భద్రయ్య వాంగ్మూలం వాస్తవమని ఈ కోర్టు ధృవీకరించింది భుజంగరావు ప్రభుత్వాన్ని తక్షణం రద్దు చేసి కొత్త ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పరచవలని కోర్టు ఆదేశిస్తుంది భుజంగరావు బాము భద్రతతో పాటు మిగిలిన నిందితులందరికీ ఐపీసీ నూట పంతొమ్మిదవ సెక్షన్ ప్రకారం ఏడు సంవత్సరాల కఠిన కారాగార శిక్ష విధించడమైనది ఈనాటి విశేషాలు భుజంగరావు ప్రభుత్వాన్ని తక్షణం రద్దు చేస్తూ రాష్ట్ర గవర్నర్ ఉత్తర్వు జారీ చేశారు శాసనసభాపక్షం సమావేశమై నూతన ముఖ్యమంత్రిగా పార్టీ అధ్యక్షుడైన శ్రీ ధర్మరాజు గారిని ఎన్నుకున్నారు మాతృభూమి పరిరక్షణే మా లక్ష్యం దుష్ట శిక్షణే పోలీసు కష్టం